Hi everyone, welcome to House Karaan and thank you for checking our blog. If you're first time here, I'm Belle and currently I'm 38 weeks pregnant and next week na ako uh, nakaschedule for a CS delivery. Right now, I'm going to show you or I'm going to blog about what's in my hospital bag, baby and mommy and daddy's editions. This is a part of the video. Kasi sa unang video, I show yung, yung maleta na dadalhin namin during the admission, nandun yung baby clothes from day 2 hanggang sa pauwi kami. Same with the mommy and daddy essentials. Part 2 naman, papakita natin dito yung bag na dadalhin ni daddy during my delivery habang nanganganak ako. And also yung labor bag ko. The box that contain yung mga baby toiletres, yung documents na dadalhin, and yung mga things na possible na kakailanganin nyo, mga other things na pwede nyo pang kailanganin. I hope you can stay hanggang sa huli ng video. The intention of this video is to help mommies like me na mga nganak na paano nila ipapak yung things na dadalhin nila sa ospital. Ano yung mga tips, paano tayo makakatipid, mababawasin yung bills natin, ano yung mga documents na kailangan nating dalhin. Without further ado, let's start now. Ito yung laging daladala ni daddy habang nasa ano ako, delivery room. Una-una is itong baby clothes for day one. So, ibig sabihin, pagka labas ni baby, ito yung bag na iaabot ni daddy. May label din siya, nakalagay yung name ko, nakalagay yung name ni baby, nakalagay yung name ni daddy, pang day one siya. At nakalakay yung details ng mga essentials ni baby. Papakita natin kung ano yung nasa loob. Ito yung laman niya, newborn diaper, isang wash towel, isang lampen. Ito yung damit na napili ko. Pink na damit from St. Patrick. Ito yung susuotin ni baby. Then, ito yung bonnet niya. Ito yung socks niya. Puro lahat pink. Light pink naman. Dati kasi white lang, pero this time parang wala lang. Gusto ko lang maging na siya. So girly. Ayan yung socks niya. Ito yung mittens niya. Bandana. Ito yung receiving blanket na gagamitin niya. So yan yung mga clothes essential ni baby for day one. Pero since day one yon naglagay na rin ako ng mga na ibibigay sa nurse. So pansin nyo, malilit na version siya. So isa kasi sa mga natutunan ko noong mga dati kong panganganak before binibigay namin yung malalaking bottle. Hindi, hindi naman siguro sa dahil siguro nal, nal, nalingat na kami na kunin or hindi na rin naasikaso ng nurse, naiiwanan na siya. Sayang din yun kasi mahal din yung mga baby toiletres. So, ang ginawa ko, maliliit na version na yung ipinako. In fact, ito yung mga freebies dun sa baby grand fair, dun sa wow bag. <laughs> so, libreng lang lahat to. 70% alcohol, baby oil, baby wash, top to toe, bath for newborn. Uh, a link of that video kung paano kami nakakuha ng mga previous. Then this one naman, naglagay ako ng mga cottons. Ayan. Siguro mga 10 pieces of cottons to. Then meron din ditong uh, cotton bath. So as in, for one time use lang habang nandun siya sa nursery. Then wipes siya. Ito yung laman nung day one. Day one na baby essentials na ibibigay ni daddy. Kasi yung experience ko before, though pinag-separate ko siya, ang instruction ko sa husband ko, yung nasa ibabaw, yun ang ibigay mo sa nurse. At yun yung day one clothes ni baby. So parang ginawa niya, binigay niya yung buong bag. So yung nurse naghalongkat pa siya. Nung nandun na ako sa recovery room, nung pagbigay sa akin ng baby na nakadamit na siya, yung ina-expect kong suot niya, hindi yung suot niya. So parang ako kasi, ayoko yung parang naplano na tapos iba yung nangyari. So sa akin, parang gusto ko, at least yun, nakaredy na lahat. Bibigay na lang talaga. Nagdala din ako ng binder kasi yun nga, dahil gusto ko magtipid, I'm sure may pinoprovide na binder sila sa ospital. Pero kung additional charge kasi siya, at least meron akong alternative. Uh, itong bag na to, nandito lahat ng stocks yan. Biscuits, coffee, mga kutkutin ni daddy habang naghihintay siya. Or... Pero ako oh, kasi maaga kami mga nga, so hindi ko na siguro kakailanganin to. More on kay daddy na to. Nagdala ko ng mga extra bag, plastic, garbage bag, eco bag, garbage bag, dun sa mga ba, may nabasa kaming gamit or mga laundry. Dito siya. Tapos, ito naman plastic. I'm sure kakailanganin namin siya. And this one naman, nagdala ko ng basahan. At least yung halimbawa, may table doon na pwede kami mag uh, ng food. Meron kaming basahan na magagamit. So, nandito naman yung mga towels, blanket, tsaka mga bandana ko. So, dapat nandun siya sa maleta, pero hindi nakasya. 
So, dito ko na siya nilagay. Ito yung mga kailangan namin sa paliligo at kung sakaling lalamigin kami. Another important thing is yung document. Ito, nilagay ko na siya. Very important to. Ang content lang naman nito is, like, nandito yung latest ultrasound ko, laboratory, nandito yung photocopies ng mga government IDs ko. Actually, dinala ko pa yung previous billing namin kasi mga nganak ko ko sa same hospital, kung kailan ako nanganak 2 years ago, we will also be getting the same package. So, dinala ko yung lahat ng summary, yung summary of statement of account ko from the previous na panganganak ko. So, para makompare ko, meron lang kaming basis. Kasi yung team din ng doctors, ng obigaynik ko, anesthesiologist, pediatrician, sila din yung team na yon I will be expecting almost the same bill. Kung meron mang difference, siguro inflation na lang yon or minimal na lang. Dinala ko siya in case nakakailanganin ni daddy once na lang. Kuha na namin yung bill namin paglabas sa ospital. Kung same lang din naman yung pag-aanakan mo, magdala na kayo. Or kahit hindi same, at least meron kayong idea. Kasi nahati yung expenses sa ospital ang dalawa eh. Miscellaneous mo, things na nakuha nyo sa ospital, and yung professional fee. Dapat aware kayo don sa expenses na yon. Nandito din yung mga documents ko for SSS, PhilHealth. Importante yung marriage certificate that meron kayong original, meron din kayong photocopy. Especially ngayon, di sure kung meron mga bukas na photocopy center malapit sa hospital kasi almost lahat ng mga tindahan is sarado. So yun, meron kaming printer and photocopier dito sa bahay. So, I already make sure na meron kaming backup copy. Nakaseparate na rin dito yung mga ID ko, original, in case nakakailanganin yung PhilHealth ID ko, yung mid and passport, in case na hingan pa rin ng original. Nandito din yung admission slip. So, itong admission slip, ito yung papel na hinihingi sa inyo at nanggagaling to sa OB mo na kung sa mga katulad ko na scheduled CS, meron dapat kayong admission slip. Ito yung bibigay mo sa emergency para ma-admit ka na naka-schedule ka for operation. Ayan, marriage contract na photocopy. This one, very important, yung MDR from PhilHealth, Members Data Record. Kanina, kinuha na to ni Daddy sa PhilHealth. Itong document naman to, nagsishow lang na, you are a member of PhilHealth. Malaking bagay kasi yung PhilHealth, makakalas din siya ng expenses. Kung cover ka ng insurance, yung HMO mo, importante din yun. Kailangan dala-dala mo din siya. Ito yung documents na nakasang folder na siya. Very important din, nagdala din ako ng maraming klase ng face mask. So, may N95 ako. Cloth ng mga face mask. Pwede namin gamitin habang nandun kami. Nagdala ko. <laughs> Dapat binalot ko. Nagdala ko ng ano ni daddy. Plato niya, tapos yung kutsara tinidor niya, baso, at lalagyan ko pa ng cup. Kasi, ang hirap kasi ng puro disposables. At least, yan lang yung gagamit nito. <laughs> Hugasan na lang niya. Ito yung bag na daladala ni Daddy. Another bag is ito. Yung labor bag ko. Uh, ito yung daladala ko once na papa-admit na kami. Ang laman lang naman nito is ito. Make up out. I'll make sure na parang mas gusto ko naman kahit pa paano. If pa, kaya pa mag, ano, mag-ayos ng sarili. So at least makapag-kilay man lang, makapag -lip tint. Then, I have here books habang naghihintay. Usually pag CS wala namang masyadong hintayan. Hindi lang yung mga moment na nabuboard ako. So yun. And also yung phone ko by mga nakaredy na din na naka-download ng movies from Netflix, from YouTube na na mga gusto kong panoorin in case na nabuboard ako meron akong alternative kasi yung hospital na pupuntahan ko patay yung signal doon eh wala kaming maayos na internet connection kahit magdala ko doon ng wifi broadband talagang mahina yung signal so I'm not sure bakit ganun nakakaboring kung wala kang gagawin aside sa pagtulog so meron ako mga yung dala-dala books and yung mga downloaded na movies from Netflix and yung sa YouTube so dala ko din yung wallet I have here yung cash na ready cash na dala-dala ko and some IDs. I make sure that I have enough cash na hindi kami withdraw ng withdraw na kasi ang hirap-hirap ngayon. Sa ATM pa lang, ang haba na ng pila. I have here my company ID if in case na kakailanganin siya sa mga documents na hiningi ng hospital. Yun lang yung laman ng uh, labor bag ko. This one naman, ito yung toilet rest ni baby. I decided to put it in a box para mas madali siyang makuha. First is itong cold and hot compress. Mostly, ako yung pala yung gagamit nito. Anything 
na may masakit sa akin ito. I have here yung alcohol. Gagamitin namin habang nasa room. Newborn cotton buds. Cotton balls. Kasi once nagpoop si baby, ito yung choice ko na panlinis sa kanya instead of wipe. Mas okay na ito and water. I also have here yung baby lotion, petroleum jelly, baby bath ni baby once naligo siya. Pamay pie, baby bottle and nipple cleanser. Breastfeed yung choice namin but in case lang na si baby is kailangan niya magstay sa Nico or sa nursery at kailangan niya ng milk ko, ilalagay siya sa bottle para papadede. So ito yung panlinis. Mild laundry detergent for babies. Ito mga sample size. In case lang na kailangan namin maglaba ng washcloths niya. This one naman is Baby Joy dishwashing liquid. Pwede rin naman itong gamitin dun sa mga plato ni Daddy or dun sa mga baby bottles and yung mga things niya. So, marami lang ako mga sample size. Freebie kasi. Mga bottle cleanser, to utensil wash, thermometer. Kailangan yan. Then, headband ni baby. Towel. Parang wash towel. Then, this one. Newborn Huggies diaper. 24 pieces. So, kanina, may nakalagay na ako tigo one piece na dun sa lalagyan. Iyon yung once naka nalinisan siya. Pero, from time to time, we will change her diaper. Pag bagong panganak, mabilis silang mag-consume ng diaper. So, I decided to bring this. And also, merong pa kami bibilhin na, ay, dadalhin na another, another pack. Pero ilalagay na, na lang namin siya sa kotse. I also bring joy to yung panglinis ng pag kumakain kami sa plato ni daddy, sa baso, and sa mag na gagamitin niya. Ito naman yung mga items na hindi ko na siya pinak. Mag-stay lang siya sa kotse namin. Kung kakailanganin, hindi na kami kailangan umuwi ng bahay at kukunin na lang namin siya. First is itong manual breast pump. Manual yung pinili ko, doon meron akong electric pump. Manual yung dadaling ko. In case lang na halimbawa si baby nag-stay sa Nico or nag-stay siya sa nursery at hindi ko pa siya mapapalatch for breastfeeding, kailangan ko mag-pump and dalhin sa kanya yung milk. So yun, ito. So nagdala din ako ng storage bag for milk. And of course, yung baby bottles. Maglalagay ako ng baby bottles pero not necessary na mag sa ano ko siya, sa formula milk ko siya. I'm not against feeding your baby by a formula milk, pero choice kasi namin na mag-breastfeed. So, once na kakailanganin niya ng milk, kailangan ko mag-pump, dito ko siya ilalagay para makapag-dede pa rin si baby. Another one is ito, baby comporter, bolster, and yung unan, nursing pillow. So, ito yung ginagamit na pillow once nag-breastfeed ka para at least hindi ganun ka painful since CS nga ako so ito yung support ko dito para mas madaling i-carry si baby and hindi masyadong malaki yung pressure. That's it for today and I hope na may natutunan kayo. Siguro yung next video ko is yung birth vlog na namin Thank you so much for watching House Karaan and see you on the next video. Bye!